നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഭാസ്യസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന പരീക്ഷ പാലക്കാട് എറണാകുളം വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലേക്ക് നടന്ന വി ഇ യു മത്സര പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ വിശകലനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കട്ട് ഓഫ് എത്രയാണ് എന്നുമാണ് ഫാസ്റ്റീസ് അക്കാദമി അതിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഇവിടെ വിലയിരുത്തുന്നു അതിന് മുൻപ് തന്നെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് ഫാസീസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അതേപോലെ ഫാസീസ് അക്കാഡമി എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിലുമായി ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന വിജ്ഞാന ശകലങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും ഈ കഴിഞ്ഞ വി ഇ ഒ പരീക്ഷകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്കും അതേപോലെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ വിജ്ഞാന ശകലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ പരീക്ഷകൾ ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്തു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു എന്നും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കും ഇന്ന് നടന്ന പരീക്ഷ അതിൻ്റെ വിശകലനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതെ ജി കെ പോർഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോർഷൻ മാർക്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി പോർഷൻ മലയാളം പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി നമ്മൾ തരംതിരിച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാർക്ക് പ്രവചിക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അപ്രകാരം എവിടെയും നമ്മൾ സാധ്യതകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേയേറെ ആളുകൾ നിരാശപ്പെടാം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് എൺപതിന് മുകളിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് എൺപത്തി അഞ്ചിന് മുകളിൽ വരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു കഴിവുമില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ധൈര്യമായി പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് പരീക്ഷ ആയിരുന്നില്ല അതാത് ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ചിലപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് എഴുപത് എഴുപത്തിയഞ്ച് റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പരീക്ഷകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷ ഇന്ന് നടന്നത് താരതമ്യേന ഒരൽപ്പം കട്ടി കൂടിയതായിരുന്നു എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ചില മേഖലകൾ അതായത് ഗണിതശാസ്ത്രം പോലുള്ള മേഖലകൾ സിമ്പിളായി അതായത് സാമാന്യ വിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ടോളം ചോദ്യങ്ങളിലെങ്കിലും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മേഖല നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ പോഷനും അതേപോലെ വൊക്കാബുലറിയും സാമാന്യം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ശരാശരി ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷ അതേപോലെ മലയാള മേഖല നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവായ ഒരു മലയാള ഭാഷ വിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏഴ് ചോദ്യത്തിനെങ്കിലും ശരിയായി ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് ജനറൽ നോളജ് എന്ന മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ചോദ്യങ്ങളുടെ പാറ്റേണിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ചില ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് ചിന്തിച്ച് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതായും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ നോളജിന്റെ പോർഷൻ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരാശരി ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങൾ ശരാശരിക്ക് മുകളിലുള്ള നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊരാൾക്കും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് മേഖലയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായ വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യമായി അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയിലെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ നോളജ് എന്ന മേഖലയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓപ്ഷനുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തിയവയും ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമാന്യം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കണക്കിന്റെ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിലും അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മേഖലയിലും മലയാളത്തിന്റെ മേഖലയിലും ശരാശരി മാർഗിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ജനറൽ നോളജ് എന്ന ഒരു മേഖല വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരൽപ്പം ഇടിവ് തട്ടുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇരുപതോളം
അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത് മാർക്കെങ്കിലും ജി കെയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ശരാശരീകരണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലൊരു ഭയമുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എൺപതിന് മുകളിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുവാൻ അതുകൊണ്ട് എൺപത് മാർക്ക് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംശയമുള്ളത് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും കയറിയും കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പലർക്കും മാർക്ക് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറയുവാനായിട്ട് സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ശരാശരിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോയി എഴുതിയാൽ അയാൾക്ക് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയിൽ അറുപത്തി ആറ് മാർക്കിൽ കുറയാതെ നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പരീക്ഷയോടുള്ള ടെൻഷനും പേടിയും ഒക്കെ കാരണം ഒരു ആവേശ സമൂഹത്ത് ചെയ്തു കഴിയാൻ നേരത്ത് കുറെ നെഗറ്റീവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അധികമൊന്നും ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഈ പരീക്ഷകൾ ശരാശരി എല്ലാം കൂടി ഒരു മൂവായിരം നാലായിരത്തോളം നിയമനങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ മൂവായിരം നാലായിരത്തോളം നിയമനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളും കൂടി ഈ വി ഇ ഒ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേറെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ആദ്യ റാങ്കുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഈ വി ഇ ഒ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മികച്ച റാങ്ക് ഈ വി ഇ ഒ പരീക്ഷയിൽ നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നിയമന ഉത്തരവ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ എഴുതി കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും ഈ വി ഇ ഒ എന്ന ജോലിയിൽ തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പലരും വി ഇ ഒ എന്നുള്ള അപ്പോയിന്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ പോലും ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തയ്യാറാവില്ല തന്മൂലം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന റാങ്കുകാർക്ക് പോലും ഈ വി ഇ ഒ എന്നുള്ള ജോലി ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫിനുള്ളിൽ പെടുന്ന ആളുകളെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കെങ്കിലും ജോലി ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഹാസിസ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് ശരാശരി ഒരു മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും സാധാരണക്കാരന് അപ്രാപ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി രണ്ട് മാർക്ക് ഈ റേഞ്ചിനുള്ളിൽ നിൽക്കും എന്നാണ് ഹാസിസ് അക്കാഡമി പ്രവചിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് നടന്ന പാലക്കാട് വയനാട് എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ മത്സര പരീക്ഷയായിട്ടുള്ള വി ഇ ഒ പരീക്ഷയുടെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഒരു എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർക്ക് റേഞ്ചിലായിരിക്കുമെന്നാണ് ഹാസിസ് അക്കാഡമിയുടെ നിഗമനം ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹാസിസ് അക്കാഡമിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലുമായി ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന വിജ്ഞാന ശകലങ്ങൾ ഈ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സഹായിച്ചു എന്ന് വിളിച്ച് അറിയിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ തുടർന്നും ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർ